tumepata nafasi ya kutembelea ya inayoendeshwa na National Housing mimi na katibu mkuu na naibu katibu mkuu tulifikiri kabla hatujamaliza kwanza nitoe shukurani nyingi sana kwa bodi mpya ya shirika la nyumba kwa kazi kubwa na reform kubwa aliyofanya hapa kwenye shirika wamefanya kazi kubwa sana ya kusimamia uendeshaji mpya wa shirika hili lakini pia ni washukuru management hii mpya ya shirika ambao sasa wameanza kujitambua wanaendesha shirika vizuri na wapongeza sana sana bodi kwa uzalendo wenu na management kwa reform kubwa ambazo zimeanza kutokea watu wanawapima nyinyi kwamba hamfanikiwi kwa kuangalia yale majengo ya kawe peke yake watu wengi huwa wanalinganisha national housing hii mpya na bodi hii mpya wakiona yale majengo ya kawe hayajengwi yamesimama basi wanafikiri shirika limesimama hapana shirika hili linaendeshwa vizuri linaendeshwa vizuri hata yale majengo ambayo yalikuwa yamesimama sasa na wapongeza kwamba mmebuni utaratibu wa kuyaendesha kwa pesa zenu wenyewe badala ya kukopa kwenye mabenki ya biashara. Nataka kuhakikishia Watanzania kwamba shirika la nyumba la taifa linaenda vizuri hivi sasa kuliko wakati mwingine wowote. Yale majengo yaliyokuwa yameanzishwa kwa fedha za mikopo ya benki za biashara bodi hii sasa imeamua itaendesha itakamilisha yale majengo kwa fedha zao wenyewe watakazozalisha kutokana na ubunifu wao badala ya kuingia kwenye mabenki ya biashara. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa ubunifu huo na naamini mtaendelea vizuri kuendesha shirika la serikali hili. Na kama mlivyoonyesha mfano juzi mmetoa gawio ingawa naamini kwamba mwaka ujao mtatoa gawio kubwa zaidi kulingana na ubunifu na kazi nyingi ambazo zinawapa kipato kikubwa. Kwa hiyo na mimi nawapongeza sana Mheshimiwa Rais amewapongeza sana juzi. Lakini mimi nawapongeza kama msingekuwa na ubunifu huu nadhani msingeweza kuzalisha na kupata huo ilo gawio. Kwa endeleeni na ubunifu huu management na bodi kwa usimamizi huo vizuri tungetaka shirika hili lijitegemee, lijiendeshe kwa gharama zake wenyewe, kwa gharama nafuu zaidi na liweze kuleta tija. Lakini pamoja na pongezi hizo nitaka nitoe changamoto zifuatazo. La kwanza iko changamoto ya muda mrefu ya shirika la nyumba kuingia ubia na miradi kufanya kuendesha miradi kwa ubia na watu binafsi miradi hii ni ya muda mrefu na imeendelea kuingiwa ubia miradi mingi ya ubia ipatayo karibu 32 miradi ipatayo 192 ambayo imeingia ubia kati ya shirika na nyumba na watu binafsi hapa kuna tatizo ambalo ningetaka nitoe maagizo kwamba bodi hii mpya ipitie upya tena hii mikataba kwa sababu mikataba mingi ya ubia ambayo mmeingia kwa miaka yote hii haina tija ya moja kwa moja kwa shirika sehemu kubwa ya mikataba hii nyinyi mmetoa ardhi wakati ardhi ilikuwa na thamani kubwa sana na wajenzi wengine wametoa fedha na nyinyi hamkupata usimamizi wa karibu kujua vile viwango alivyowekeza kwa hiyo watu waliweka fedha wakaingia ubia kwa namba ambazo walizibuni wenyewe na miradi mingi hii shirika imeambulia asilimia 25 na wale binafsi wamepata asilimia 75 kwa moja ya jambo naondoka leo hapa na wenzangu na waagiza mpitie upya miradi yote 192 e, najua kati ya hii 192 bodi hii imesimamisha miradi michache kama 45 lakini hiyo iliyobaki yote tumieni wataalamu wa ndani na nje wanaoweza kukaa pamoja na hao wabia ili angalau serikali hili shirika la serikali lipate faida inayokusudia win win situation haiwezi kuwa nyinyi mmetoa thamani ya viwanja vyenye thamani kubwa sana huko Masaki na maeneo mengine halafu wao wanakula asilimia tano na nyeshi tano lifetime bila kujua wao wameingia gharama kiasi gani za ujenzi wameinvest nini kwenye viwanja hivi kwa ila kwanza hapa naondoka nikiamini kwamba bodi chini ya usimamizi wa bodi na management hii mwakisha mna review upya mikataba hii tumetunga sheria 
ya kupitia upya mikataba yote iliyoingiwa kwa masla ya taifa. Sasa pamoja na hii hatukua tunamaanisha ya madini peke yake. Tulikuwa na maanisha masla ya taifa yapo kila mahali pamoja na huku kwenye shirika la nyumba. Kwa hili moja nataka murudie tena kupitia hii miradi. Pitie ni mradi mmoja baada ya moja. Mikataba yote ipitiwe upya. Lakini la pili nataka mfanye uhakiki upya wa majengo yenu yaliyokuwa ya msajili mnayo yapangisha mliojenga wenyewe na mikataba ya wapangaji mimi najua kuna baadhi ya wapangaji ambao wameanzisha vishirika vya nyumba ndani yenu kuna watu wana nyumba mbili tatu kwa ujanja wao na wao wanakodisha kuna watu wakihama kwenye nyumba wanauza nyumba kwa gharama kubwa milioni kumi ishirini, wanachukua pesa juu ya mgongo wa shirika la nyumba kwa sababu inaelekea hatuna utunzaji wa kisasa wa takwimu za wapangaji na nyumba zetu katika shirika. Kwa hiyo muanzishe electronic document. Yaani muingie sasa kwenye utaratibu wa kidigitali wa utunzaji wa kumbukumbu kumbu za wapangaji na taarifa zao zote. Na ningetaka taarifa hizi ziingie kwenye mfumo wa nida. Wapangaji wote lazima wafanyiwe uhakiki taarifa zao zifanane na taarifa za nida. Tunataka kila mpangaji anapohamia anapo kwenye nyumba tumjue anafanya kazi wapi. Jina lake kamili kama alivyo register kwenye nida na anafanya nini? Mwajiri wake ni nani? Anwani zake na kila kitu. Mimi najua kuna baadhi ambao wanamiliki zaidi ya nyumba moja kwa majina tofauti. Na kuna watu wana manyumba mengi ya national housing lakini wanakodisha na wao hawapo. Wako kwenye majumba yao mengine. Kwa hiyo tufanye uhakiki wa haraka sana ili kuwatambua na kuchukua data upya. Tuwajue. Na kunajua kuna vishoka ambao wanawatumia kukodisha kodisha hizi nyumba kwa sababu wa, wameteke advantage nyinyi hamna daftari. Bado mnatumia makaratasi kuhifadhi kumbukumbu hizi. Kwa hili nataka lifanyike haraka. Mfanye uhakiki upya wa wapangaji, mchukue takwimu upya za wapangaji hawa electronically kama wanavyofanya watu wa nida. Na taarifa hizi za kila mtu mpangaji zifanane na zile taarifa za nida. Kwa hii daftari hii nataka na yenyewe ikamilike. Lakini la tatu nataka mfanye uhakiki wa majengo yote yaliyoitaifishwa. E, nyinyi mnajua majumba yote ya msajili haya yalitaifishwa. Sasa nyinyi nataka mfanye uhakiki upya kulingana na GN iliyoko ilio tangaza nyumba zote zilizotaifishwa nataka mpitie upya kama mnavyojua jana tu tulikuwa wote jana tu tumekwenda bila kwa kubahatisha tu nyumba moja tuliyokwenda kuitazama moja tu hiyo ya namba 43 ile ya Rusino Kinondoni tumeona ina mashaka Nyumba hii ilikuwa imetaifishwa na mwenye nyumba akarudishiwa kwa mkataba kwamba aishi mpaka atakapokufa. Lakini hati ibaki kwa msajili. Lakini tulivyofuatilia kwa aliopo hapo kwanza ni mtu wa nje, mgana, mtu wa nje, alikuwa mpangaji wa National Housing lakini baadaye amerudishwa ile nyumba. Kwenye mikataba inaonyesha ile nyumba alipewa raia wa Ikihindi ambaye aliambiwa akifa ile nyumba inaishi inarudi. Sasa kwa nini imehamia kwenye mkono wa mtu wa Ghana? Hii ni mfano mmoja tu. Kwa hiyo nataka mpitie nitamwambia na msajili najua kuna baadhi ya kazi mnaendelea shirika neni na msajili wa hazina mpitie nyumba zote. Tuangalie nyumba zote zilizokuwa za msajili zilizotaifishwa na watu waliorudishiwa kwa huruma na mikataba yao. Kwa sababu kuna wajanja wameingia hapa katikati wamebadilisha na hati kabisa hizi nyumba ambazo kwa kweli lengo lake ilikuwa wamehurumiwa watu waliotaifishwa zile nyumba lakini watakapofariki nyumba zile zinakurudi mikononi mwa serikali lakini haikufanyika wako wajanja hata hapa tumeona kuna wajanja wengi wamefanya mpaka wakafusababisha huyu mtu amenunua hili jambo tutalifanya na nyumba zote lazima zirudi mikononi mwa wasajili kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakaa kwenye nyumba alinunua nyumba iliyotaifishwa kwa mtu aliyefariki ajue tunamfuatilia sasa hizi zipo nataka mfanye hiyo kazi haraka mshirikiana msajili nyumba zote najua iko kumbukumbu ya jieni ya nyumba zilizotaifishwa 
lakini huko ujanja ujanja hapa katikati watu wengi walikuwa naandika makaratasi maraisi kwa huruma wamerudisha yako makaratasi ya uongo sana lakini mnajua natume ya warioba ilisema hata kama maraisi waliotangulia walikuwa wanatoa huruma ya kufuta lakini jaji warioba na tume yake waligundua kwamba utaratibu huu haukuwa kisheria kwa sababu ulitakiwa kutungiwa sheria ya bunge kwa hiyo mkonsati na IG ili nyumba zote hizi ambazo zilikuwa transferred kinyume cha utaratibu lazima zirudi mikononi mwananchi lakini jingine ambalo nilifikiri nitoe maelekezo hapa nyinyi mnadaiwa kodi ya serikali national housing haifai shirika la nyumba kuendelea kudaiwa kodi ya serikali nataka ifikapo mwezi wa kwanza mwishoni madeni yote mnayedaiwa land rent kodi ya serikali mnayodaiwa na serikali kama land rent kwa majengo yenu yote muwe mmelipa sijui mtapata wapi lakini muwe mmelipa kwa sasa naamini mnadaiwa karibu milioni 700 simeshuka mheshimiwa waziri mpaka mia nne Aya, hizo milioni 400 mwisho mwezi wa kwanza lazima fedha zote milioni 400 mnazodaiwa kama kodi ya ardhi irudi. Lakini wale watu wote ambao walinunua vipande vya nyumba katika nyumba mlizo wauzia hakikisheni wanalipa kodi. Wapewe unit title haraka, hatipacha ili waendelee kulipa. Vinginevyo tutaendelea kuvirudisha vile viwanja vyenu ili muendelee kulipa kodi. Kwa hiyo kila mtu anayenunua nyumba national housing ndani ya kiwanja kikubwa kilichochukua cha shirika lazima apewe hati pacha na wote ambao wanamiliki nyumba apartment walizonunua lazima wawe na hati pacha nchi nzima na wote watozwe kodi ya ardhi nyinyi national housing lazima muonyeshe mfano kwa sababu nyinyi ni master developer muonyeshe mfano kwa kisha kwamba watu wote wanaonunua hizi nyumba za vipande au hizi apartment wanalipa kodi ya serikali Hatuwezi kupoteza mapato kwa kujenga nyumba nyingi katika kiwanja kilichokuwa kinalipiwa kodi halafu hao walionunua hizo nyumba hawalipi kodi. Kwa ili agizo na agiza kwa watu wote walionunua nyumba pacha apartment kwenye viwanja vyovyote pale kwenye maeneo ya mijini. Lazima kila mmoja ahakikishe ana unit title na analipa kodi. Mwenye title deed analipa kodi na unit title analipa kodi. Kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Kwa nyinyi national housing lazima muonyeshe mfano. Hizo milioni 400 na wapeni mwisho wa mwezi wa kwanza lazima mwe mmeshalipa. Na watu wote ambao umewazea nyumba kwenye maeneo makubwa, mmejenga nyumba ndogo ndogo, lazima muwatengenezee unit title na walipe. Lakini pamoja na kujenga nyumba nyingi, nafurahi kwamba maelekezo yangu ya kutenganisha shughuli za ujenzi na usimamizi wa majengo mmefanya vizuri. Kwa sasa najua mnayo miradi ya ujenzi inayoendeshwa na kampuni ya ujenzi ya National Housing. Miradi hii kwa sasa inafikia 32. Mmeaminika sana kujenga miradi mingi sasa hivi ya TFS ya machinjio na ipi. Kwa hiyo ongezeni kasi ili kampuni hii ya ujenzi ya National Housing iweze kuaminika na kuingizia faida shirika. Na, na kwa maana hiyo ni kwamba ni marufuku kwa shirika la nyumba kwa ajili contractor kwa miradi yoyote ile ya ujenzi. Miradi yote ya ujenzi ya shirika la nyumba sasa itajengwa na kampuni ya ujenzi ya shirika la nyumba sio vinginevyo. Mtasimamia na kujenga wenyewe. Eh, hakuna tena kuajiri sui kampuni gani kujenga jengo lolote kwa sababu mmeonyesha kwamba mna uwezo wa kujenga nyinyi ni contractor daraja la kwanza mna uwezo wa kujenga kwa hiyo ni marufuku kwa nyinyi kuajiri contractor mwingine kujenga majengo yenu nataka mjenge nyumba nyingine pale Dodoma cha Mwino mwezi huu wa 12 muanze kujenga majengo mengine kwa ajili ya kupangisha pale Dodoma Najua mnayo eneo pale cha Mwino la Ikari sisopungua saba ambalo linatosha apartment magorofa hata hata magorofa ya apartment mia moja pale. Kwa hiyo mwezi wa mbili, mwisho wa mwezi wa mbili nitawatembelea pale. Nikute majengo yanayoweza kubeba watu zaidi ya apartment mia moja yamesha simama pale na niwakute contractors wameshaanza kwa pesa zenu za ndani. Najua uwezo wenu wa kujibana ni mkubwa. Mmebadilika sana. 
mnaweza mkapata pesa za kuanza ujenzi. Nitawatembelea mwezi Disemba nikute majengo yenye uwezo wa kubeba wapangaji mia moja yaliyosimama e, pale Chamwino Dodoma. La mwisho baadhi ya majengo yenu mliyojenga si mara sana moja ya maeneo ambayo mmejenga lakini mmeuza ni maeneo ya mwongozo kigamboni majengo yale ni mabovu baada ya kupita kule jana kwenye majengo yale mliyowauzia wameniletea message na mimi nimeona mabovu katika miezi mitatu hii kuanzia mwezi huu mwe mmesharekebisha majengo yote ya mwongozo yale yanaovunjia heshima na sisi hatutaki kuvunjiwa heshima na shirika letu rudini kule mwongozo mlikowauzia zile nyumba mrekebishe mifumo ya maji ni mbaya mifumo ya umeme ni mibaya na majengo yenyewe yako haya kukamilika vizuri kwa kule mwongozo kule na wapeni miezi mitatu mwe mmesharekebisha majengo yale maeneo mengine yote yako vizuri lakini majengo ya mwongozo sio mazuri kwa hiyo mkarekebisha lakini kwa ujumla nawapongeza sana kwa sababu attitude yenu imebadilika mmekubali wenyewe kupunguza matumizi mmekubali wenyewe hata kupunguza marukurupu mkurugenzi mkuu sasa marukurupu yake mengi yamepungua na naamini na wakurugenzi wengi hapa marukurupu yenu yamepungua lakini pia uendeshaji wa bodi hii mpya ambayo imeundwa hivi karibuni wanasimamia vizuri sana. Kwa hiyo nampongeza sana mwenyekiti wa bodi na wajumbe wote wa bodi kwa uzalendo wao wa kusimamia kazi hii. Nataka miradi yote sasa inayoendelea iendeshwe kwa fedha zetu za ndani. Mradi wa Morocco na Kawawa lazima ukamilike kwa fedha zenu za ndani. Hatutakopa tena kuingiza pesa pale ndani. Mfanye ubunifu wowote ule mradi ukamilike. Mkimaliza ule muende ule mradi mwingine wa 711 711 wakawe na wenyewe mfanye utaratibu mmalize kwa hiyo miradi yetu sasa kwa staili tunayokwenda nayo lazima mbuni miradi ambayo mna uwezo wa kuiendesha badala ya kukopa kwenye mabenki ya biashara tutakuwa watumwa na mabenki ya biashara yanaendelea kutuchaji hela nyingi sana mmeonyesha uwezo nafikiri muendelee mjibane ili angalau mkamilishe hii miradi mimi nilifikiri pamoja na shukurani zangu lakini ni aseme hayo machache. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.